গল্প শুরুর আগে আপনাদের কাছে একটি বিশেষ অনুরোধ আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের সহযোগিতা এবং ভালোবাসা আমাদের একান্ত কাম ধন্যবাদ গল্পের সমস্ত চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক এর সাথে বাস্তবের কোনো মিল থেকে থাকলে তা সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত ও কাকতালীয় দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ এবার ইউটিউবের পাশাপাশি স্পটিফাইতে আর তার সাথে আমাদের ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম এবং স্পটিফাইতে ফলো করতে ভুলবেন না আমাদের গল্পের সমস্ত আপডেট আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন গল্পের দেশে আপনাদের নিয়ে যেতে আমরা আবার তৈরি বিচিত্র এই দেশ রোমাঞ্চ এবং রহস্যে ভরা সাহিত্যের এক বিপুল সম্ভার নিয়ে আমাদের বিশেষ প্রয়াস দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ থাকবে বাংলা ও বিশ্ব সাহিত্যের ঝুলি থেকে বাছাই করা কিছু গল্প আর আমাদের আজকের গল্প সৌরভ দত্তের লেখা কাল বৈশাখী সৌরভ দত্ত এর আগে আমাদের চ্যানেলে তার লেখা দুই গল্প ছেলে খেলা ও ফলাহার আপনারা শুনেছেন এবং তার মধ্যে ছেলে খেলা গল্পটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল আমাদের চ্যানেলে আজকের গল্পের বিভিন্ন চরিত্রে শুভ সমৃদ্ধি সাংখ্য শিব ও দেবস্মিতা গল্পের পোস্টার ডিজাইনে সৌমদ্বীপ সাউন্ড ডিজাইনে ফিনিক্স সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও আমি শুভ শুরু হচ্ছে আজকের বিশেষ গল্প কাল বৈশাখী সেবারের পর থেকে রজনীর আর দিদির বাড়িতে আসতে মন চায় না সেই বিভৎস দৃশ্যগুলো চোখের সামনে চলে আসে বারবার চোখ বুঝে ফেলে মুহূর্তে মাঝে পাঁচটা বৈশাখ পেরিয়ে গেছে আজ তেরোশো সাতানব্বইয়ের বৈশাখে দাঁড়িয়েও সেই স্মৃতিগুলো মাথা থেকে মুছে যায়নি তার এখনো স্পষ্ট এখনো তাজা ঠিক সে দিনের মতো অন্ধকার হয়ে এসেছে হাওয়াতে ঘরের জানলা দরজার পাল্লাগুলো শব্দ করতে লাগলো আর যাকে এই টুলু বলে সম্বোধন যার উদ্দেশ্য এই জানলাগুলো দেওয়ার আদেশ সে আর অন্য কেউ না রজনী রজনীর ডাক নাম টুলু আর এই আদেশকারিণী শিখা টুলু দিদি প্রত্যেকবার চড়ক মেলায় দিদির বাড়ি আসা হয় টুলুর জামাইবাবুর মুদির দোকান তাই পয়লা বৈশাখের হালখাতা পার করে আরও কয়েকটা দিন থেকে তার পর বাড়ি ফেরেছে শুধুমাত্র মাঝের পাঁচটা বছরই এর অন্যথা হয়েছিল জানলা দিতে গিয়ে টুলু দেখে তার দিদিদের প্রতিবেশী নিরঞ্জন মণ্ডলের বউ বিমলা ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলেছে ঝড়ে কাপড় সামলানো দায় টুলু জানে সে কোথায় ছুটছে টুলু আগেই দেখেছিল যে বিমলা তার বাছুর আর ছাগলের পাল নিয়ে সামনের মাঠে বেঁধে এসেছে এখন ঝড় ছুটেছে তাই আনতে যাচ্ছে মাঠ বেশি দূরে না এই কাঁচা রাস্তা দিয়ে কয়েক পা গেলেই ঠিক বাঁপাশে পড়ে আর রাস্তার ডান পাশে একটা বড় শিশু গাছ আর দুপাশ দিয়ে শাড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে তাল গাছ হাওয়ায় পাতায় পাতায় ঘষা লেগে যে করাত করাত শব্দ হয় তা ঘর থেকে স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে এবার বৃষ্টিও নামলো জাঁকিয়ে বিদ্যুতের আলো বন্ধ জানলার কবচা ভেদ করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করছে শিখা রান্নাঘর থেকে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে এ ঘরে এলো সঙ্গে কল্যাণ আর কল্লোল কল্যাণ কল্লোল শিখার দুই জমজ ছেলে হ্যারিকেন মেঝেতে রেখে চারজনে জড়ো হয়ে বসল 
শিখা উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল ওহ সকাল থেকে এত ঘুমোট বোধহয় যা ছিল ঝড়টা ছাড়বে বুঝলি কিন্তু তো জামাই বাবুরা যে কোথায় আটকে গেল দোকানের কিছু মাল না আনলো যে হচ্ছিল না চিন্তা করিস না রে দিদি চলে আসবে কি জানি কোথায় আছে এখন ভিজে পুড়ে গেল কি না একদিকে শিখা চিন্তায় বাঁচে না আর অন্যদিকে কল্যাণ কল্লোল বাইরের শিল পড়া দেখতে বলে বায়না করে দুপাশে গিয়ে বসলো এবারে কল্যাণ বলল মাসি মাসি গল্প শোনাও না এখন গল্প শুনবি শোনাও না সকালে যে বলেছিলে নীল কমল আর লাল কমলের গল্প শোনাবে আচ্ছা শোন এক রাজার দুই রানী ছিল তার এক রানী যে রাক্ষসী তার রাজ্যের কেউ জানত না ভালো রানী ছেলে কুসুম আর রাক্ষসী রানীর ছেলে অজিত তারপর যেটা হলো বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বিদ্যুতের ঝলকানের সঙ্গে বৃষ্টি আর ঘরের ভিতরের হ্যারিখেনের আলো গল্পকে যেন অদ্ভুত প্রাণ দিচ্ছিল কল্লোল কল্যাণের চোখ টুলুর দিকে আটকে গেছে চোখ থেকে পলক পড়ে না যেন গল্পের স্বাদকে সম্পূর্ণভাবে পেতে কানের সঙ্গে চোখও তাদের খোলা রাখতেই হবে টুলুর প্রত্যেকটা ভ্রুকুটি প্রত্যেকটা অভিব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে আস্বাদন করেছে দুজনে তারপর লাল কুমার নীল কুমার ইলাবতী লীলাবতীকে নিয়ে সুখে শান্তিতে তিন কাটাতে লাগলো গল্প শেষের সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও থামল শিখা গিয়ে জানলা খুলল জানালা খুলতেই দেখে এক ব্যক্তি সামনের কাঁচা রাস্তা দিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে চলেছে তার গলার আওয়াজে চেনা গেল তাকে আরে কোথায় গিয়ে মরলে গরু বাজুর জ্বলেছে যার ওনার আসার নাম নেই বুঝেছি না ঝড়ে আটকে গিয়েছিল তো এতক্ষণ ঝড় বাদল থেমেছে একবার গল্প বলে তো ওটার নাম থাকে না আমার হয়েছে যত জ্বালা যত সব বোঝা গেল ইনি নিরঞ্জন মন্ডল বিমলার স্বামী নিরঞ্জনের হাঁক ডাক টুলুর কানেও আসে টুলু খানিকটা বিস্ময় প্রকাশ করে এখনো ঘর যায়নি মাঠে তো কখন গেছে দেখ আবার কার বাড়ি গিয়ে এখন গল্প জুড়েছে পাড়ার পাঁচ মিশালি গল্প পারলে কখন যে সময় চলে যায় তো বোঝা যায় না আর বিমল কাকিমা তো আবার চাকে চাক রান্নাঘরের অবস্থাটা একবার দেখে আস রান্নাঘরের চালের টালি ভেঙে জলে জলাকা রান্নাঘর মাটি পুরো জলে কাদা কাদা হয়ে আছে শিখা এক হাতে ল্যাম্প আর এক হাতে বালতি নিয়ে রান্নাঘরে এসে জল কাঁচাতে লাগল হ্যারিখেনের আলোয় বসে টুলু কল্যাণ কল্লোলের সঙ্গে গল্প করছে খানিক পর রতন টুলুর জামাই বাবু উঠোনে এসে হাঁক দিতে লাগল শুনছ শিখার প্রাণে যেন জল আসে বাবার গলা শোনা মাত্র কল্যাণ কল্লোল দৌড়ে দরজার কাছে যায় সঙ্গে টুলু শিখা হাত ধুয়ে গামছা নিয়ে এসে দাঁড়ালো রতন কাদা মাখা জামা সিঁড়িতে রেখে কলে হাত পা ধুয়ে ঘরে আসে রতনের হাতে মালপত্র না দেখতে পেয়ে আর সিঁড়ির ওপর গায়ের কাদা মাখা জামা দেখে শিখা জিজ্ঞাসা করে এ কি গো মালপত্র কোথায় তোমার জামায় তো কাদা কেন গো হাই ভগবান তোকে পড়ে গেছিলে নাকি হ্যাঁ লাগেনি তো প্রশ্নের সাথে সাথে শিখার চোখে মুখে চিন্তার ভাঁজ প্রস্ফুটিত হচ্ছে রতন শিখার উদ্বিগ্নতা দূর করে বলে আহা না না সেসব কিছু হয়নি তাহলে জামাই এত কাদা লেগেছে যে আর মালপত্র আমি এসেছি খানিকটা আগেই তাহলে এই বৃষ্টিতে আমি আর মাধব যেভাবে এসেছি বাবা রে এদিকে রাস্তায় যা কাদা মালপত্র সঙ্গে আনার সাহস পেলুন না মাধবদের বাড়িতেই রেখে আসলুম কাল দোকান খোলার সময় দুজনে মিলে নিয়ে যাব সবই তো বুঝলাম তাহলে জামাই কাদা মাখা লাগে কেন বলছি বলছি দাঁড়াও 
হাঁটতে হাঁটতে তখন আমাদের এই রাস্তার মাঠের কাছে চলে এসেছি দেখি মাঠে নিরঞ্জন কাকা টর্চ হাতে বক বক করে চলেছে আর বিমলা কাকিমা মাঠের মধ্যে কাদা মেখে বসে আছে কপাল দিয়ে তার রক্ত পড়ছে তুলু শিখা দুজনেই অবাক দুজনেই দুজনের মুখের দিকে তাকালো হ্যাঁ তাহলে ওই বিমলা কাকিমা সেই বিকেল থেকে এত শিল্প ছিল যে রান্না করে টালি অব্দি ভেঙে গেল শিল্পরেই কপাল ফেটেছে তাহলে শহরের টোরের আবার খারাপ হলে কি নাকি জানি এতক্ষণ ওনাকে নিয়ে আমি কি নাকি ভাবছিল ছেচে ছেচে ক্ষমা করো ঠাকুর ক্ষমা করো নিরঞ্জন কাকা দেখি কাকিকে একা তুলতে পারছে না তাই দুজনে মিলে বাড়িতে দিয়ে আসলাম তখনই জামায় কাদা লাগে আর কি যাওয়ার পথে তোমাকে আর ডাকিনি পরের দিন সকালে রতনকে চা মুড়ি দিয়ে শিখা আর টুলু নিরঞ্জন মণ্ডলের বাড়ি বিমলাকে দেখতে যায় দরজার কাছে আসতেই দুজনে শুনে নিরঞ্জন কাকা বলছে কি গো উঠবা না নাকি কি হলো চা কি আজ কপালে ছুটবে না মাও বাদির বাড়ি গিয়ে উঠেছে তো উঠেছে আসার সেই নাম গন্ধটিও নাই শিখা আর টুলু ঘরে প্রবেশ করল বিমলা তখনও বিছানায় শুয়ে আছে উল্টো দিকে মুখ করে শিখা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করে কাকিমা শরীর কেমন আছে বিমলা কোনো উত্তর দিল না মুখ ফিরিয়েই শুয়েই থাকল নিরঞ্জন কচকচ করতে লাগলো কাল সন্ধ্যে থেকে মুখে কুলু পেটে আছে বললাম চলো বাজারে নরেন ডাক্তারে গিয়ে দেখি নিয়ে আসি বলে না সব ঠিক আছে কিন্তু দেখো সেই থেকে শুয়ে আছে তো শুয়েই আছে কি বলি বৌমা কাল রাত থেকে একটা দানাও পেটে পড়েনি সকাল থেকে বলছেন তো চা করে একটু মুড়ি দিয়ে খায় তার নরার নাম নাই হ্যাঁ দাঁড়ান কাকা দাঁড়ান আমি চা চা পাচ্ছি বলতে বলতে উনুনে গিয়ে চায়ের জল চাপালো শিখা দু কাপ চা করে এক কাপ নিরঞ্জনকে দিল আরেক কাপ বিমলার কাছে নিয়ে গিয়ে বলল কাকি চা না কোনো উত্তর নেই বিমলা চুপ আছে দেখে এবার নিরঞ্জন বলা শুরু করল দেখলে তো কোন উত্তর নাই এই কেমন ব্যাপার বাবু বলছি ঠাকুমা কবে আসবে আজ তো আসার কথা কি করে কি জানি বিমলা সেই পিছন ঘুরেই শুয়ে থাকে বিমলার কোনো প্রতিক্রিয়া না পেয়ে শিখা টুলুকে চোখের ইশারায় বাড়ি ফিরে চলার কথা বলে ফেরার সময় টুলু শুধু বলে কাকিমা আমরা আসছি তুলুর গলার স্বর শুনে যেন বিমলার চেতনা ফেরে এতক্ষণে নীরবতা ভাঙে বিমলার চৌকাট পার করতে পারে না টুলু পুকটা ছ্যাত করে উঠল তার রজনীকে বাড়ির সবাই টুলু বলেই ডাকে কিন্তু টুলটুলি রজনীকে একমাত্র টুলটুলি বলে ডাকত সে টুলুর মুখের বাহ্যিক বহিঃপ্রকাশ দেখে শিখাইবার বলে ওঠে কি কি হয়েছে কাক কাকি টুলু নিজেকে সামলে নিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে কিছু হয়নি বিমলা খাট থেকে নেমে টুলুর কাছে এসে ওর হাতে মুখে চোখে স্পর্শ করতে করতে এক নিঃশ্বাসে বলে তুই এসেছিস টুলটুলি তুই তুই এসেছিস যেন মনে হচ্ছে তাদের সম্পর্ক কত জন্মের কত যুগের পরিচিত তারা টুলু এর আগেও দিদির বাড়ি অনেক বার এসেছে কিন্তু বিমলার সঙ্গে যে তার খুব একটা সখ্য তাও না হঠাৎ হল কি বিমলার শেখা ঠিক বুঝতে পারে না শুধু দেখে টুলুর চোখ মুখে একটা চাপা ভয় ফুটে উঠেছে আমরা আসি কাকা কি বাড়িতে মেলা কাজ পড়ে আছে চ টুলু চ চ চ রান্না বানা করে না হয় একবার নরেন ডাক্তারকে দেখি এসো হ্যাঁ কপালটা তো ভালো ফুলে আছে চ চ চ টুলু চ শিখা টুলুকে নিয়ে ঘর থেকে বেরোয় টুলুকে ঘর থেকে যেতে দেখে বিমলা অস্থির হয়ে যায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে থাকে বিমলার মুখের হাফ হাফ থেকে নিরঞ্জন জিজ্ঞাসা করে তাকে তোমার আবার হলো কি 
বিমলা কটমট করে নিরঞ্জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল তারপর আর কোনো উত্তর দিল না আমার হয়েছে মরণ দশা ও বাজার করে আসে রান্নার জোগাড় জন্ত করো দেখি কি মাছ পাই সেদিন বিকেলে বাইরের সিঁড়িতে বসে শিখা টুলুর চুল আঁচড়ে লাল রঙের ফিতে দিয়ে মাথার দুদিকে বিনুনি করতে করতে গল্প করছে সত্যি করে ময়নার কপালটাই পোড়া জানিস তো লগ্ন ভ্রষ্ট মেয়ের যে সমাজে কোনো ঠাঁই নেই রে কথা বলতে বলতে শিখা খেয়াল করে বিমলা উঠোন পার করে ওদের দিকেই আসছে বিমলা তার মাথার চুল ছেড়ে রেখেছে তা কোমর পার করে ফেলেছে যেন সাক্ষাৎ মা কালী পরনের কাপড় তার অগোছাল বিমলা কাছে আসতেই শিখা জিজ্ঞাসা করে একা শরীর ঠিক আছে কাকি বিমলা কোনো উত্তর দেয় না খালি হালকা একটু হাসে সিঁড়ির দুপাশে দুটো লাল রঙের রঙ্গন গাছ ফুলে ভরা যে ধারে শিখা আর টুলু বসে আছে সে ধারের রঙ্গন গাছ থেকে এক থোকা রঙ্গন ফুল ছিঁড়ে এনে টুলুর বেনুনির গোড়ায় গুঁজে দিল বিমলা টুলু যে এবার ফুলেশ্বরী হয়ে গেছে গো এবার টুলু হেসে ফেলল তাদের মাঝে বিমলা একটা সুর গুনগুন করতে লাগলো এই সুর টুলুর বড় চেনা টুলুর শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে যায় টুলু এক ছুটে দৌড়ে ঘরে গিয়ে দরজায় ছিটকিনি তুলে দেয় শিখা বুঝলো না ব্যাপারটা শিখাও দৌড়ে গিয়ে দরজায় কড়াঘাত করতে করতে বলে কি হলো টুলু টুলু এই টুলু দরজা খোল রে কি হয় যে টুলু কিন্তু কোনো উত্তর আসে না বিমলা একবারও শুনতে চাইল না টুলু এরকম কেন করল বরং আপন মনে সে সুর গুনগুন করতে করতে চলে গেল শিখা একটু অবাকই হলো কল্যাণ কল্লোল পাড়ায় খেলতে বেরিয়েছে সামনে রাস্তা দিয়ে শ্যামল যাচ্ছিল বাজারে শ্যামল আর রতনের দোকান পাশাপাশি শ্যামলকে দেখে শিখা বলে ওঠে ভাই ভাই তোমার দাদা দোকানে আছে একটু খবর দিয়ে যেন এক্ষুনি বাড়ি আসে ভাই একটু যাও না ভাই রতন দোকান থেকে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরে সব শোনে রতন ও টুলুকে ডাকাডাকি করতে শুরু করে শেষমেশ কোনো পথ না পেয়ে দরজা ধাক্কা দিয়ে ছিটকিনি ভেঙে ঘরে ঢোকে রতন দেখে টুলু মেঝেতে লুটিয়ে পড়ে রয়েছে শিখা ভয় পেয়ে যায় আরে যাও জল নিয়ে এসো তাড়াতাড়ি কান্নাকাটি পরে করো শিখা ছুটে গিয়ে গ্লাসে করে জল এনে রতনকে দিল টুলুর মাথা নিজের কোলে রাখল শিখা রতন টুলুর মুখে জলের ছিটে দিতে লাগল আর ক্রমাগত তাকে ডাকতে লাগল টুলু জ্ঞান ফিরতেই হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে আর বলতে থাকে আবার জ্ঞান হারায় এবার রতন আর শিখা একে অপরের মুখ চাওয়াচাবি করে কাকতালীয় ভাবে একসঙ্গে বলে ওঠে বৈশাখী এখন আর ভাবার সময় নেই রতন গ্রামের নরেন ডাক্তারকে ডেকে আনে 
ততক্ষণে টুলুর জড়ো চলে এসেছে সব কথা শুনে এবং টুলুকে দেখে নরেন ডাক্তার বলেন কিছু না ও ভয় পেয়েছে ভয় থেকে এই জ্বর দেখছেন না জ্বরের ঘরে কামনে বিড় বিড় করছে ডাক্তারবাবু এখন আমরা কি করব আরে ভয় থেকে সামান্য জ্বর জ্বর বাড়লে ওই জল পটি দেবেন ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি খাইয়ে দেবেন চিন্তা করবেন না জ্বর চোখে পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনাগুলো ফিরে আসতে লাগলো টুলুর ঘোড়া লাগা চোখে এ গায়ের ইছামতি পারে চড়কের মেলা ভালোই বিখ্যাত গ্রামের প্রত্যেক বাড়িতেই এই সময় আত্মীয় স্বজনের জমজমাট সেবার টুলুও এসেছিল শিখার বাড়ি অন্যদিকে বৈশাখী রতনের প্রতিবেশী নিমায়ের ভাগ্নিও এসেছিল মামাবাড়ি ঘুরতে নিমায়া রতন প্রতিবেশী হওয়ায় টুলু আর বৈশাখীর মধ্যে একটা ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল কলকাতার মেয়ে বৈশাখী আর টুলু ছোট্ট গ্রাম ভান্ডারকোলার দুজনের মধ্যে ভাবনাগত কিছু পার্থক্য থাকলেও তা তাদের বন্ধুত্বে অন্তরা হয়ে ওঠেনি কখনো দুজনের মধ্যে চিঠি দেয়া নেওয়াও চলে মামার বাড়িতে এসেই টুলুর আসার খবর পেয়ে সোজা শিখাদের বাড়ি চলে আসে বৈশাখী ঘরের বাইরে থেকে হাঁক টাক শুরু করে শিখা টুলু দুজনেই বেরিয়ে আসে ভালো আছে তো দিদি হ্যাঁ রে কখন এলি এই মাত্র এলাম আর আরে টুলটুলি বৈশাখী টুলু দুজন দুজনকে সামনা সামনি দেখে মনের আনন্দে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে এক বছর ফিরে প্রাণ সখীকে চোখে দেখা চিঠি আদান প্রদান হয়েছিল ঠিকই কিন্তু চিঠি তো শুধুমাত্র কৌতূহল বাড়ায় সামনাসামনি দেখা হাওয়াতে চোখের তৃষ্ণা মিটল বিকেলে ভালোই হাওয়া দিচ্ছে তখন মন জুড়িয়ে যায় বৈশাখী টুলুর কাছে এসে বসে বলে এই টুলটুলি চল না সামনে রাস্তাতে একটু হেঁটে আসে চ চল না বাড়িকে সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে দেখবি চ টুলু শিখার মুখের দিকে তাকায় শিখা বুঝতে পারে যে টুলু অনুমতি চাইছে শিখা অনুমতি দেয় হ্যাঁ যা তাহলে সামনে হাঁটিস কিন্তু বেশি তো যাবি না বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে ভয় পেও না দিদি ওকে বুড়োশিবের জঙ্গলে নিয়ে যাব না বুড়ো শিবের জঙ্গল নামটা শুনেই শিখা ভয় পেয়ে যায় কিছুটা রেগেও যায় এই লোক মজা একদম আমার ভালো লাগে না কিন্তু বৈশাখী আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আর মজা করব না ঠিক আছে দুজনে হাঁটতে হাঁটতে বেরিয়ে গেল বুড়ো শিবের জঙ্গল নিয়ে গ্রামের মানুষের মুখে অনেক প্রচলিত কথা আছে ইছামতির পাশে গহন জঙ্গলের মধ্যে শিব মন্দির দিনের বেলাতেও সন্ধ্যার মতো পরিবেশ অনেক কাল আগে ওই মন্দিরে বুড়ো শিব পূজিত হতেন কিছু সময় যেতেই গ্রামে রোটে যায় বুড়ো শিবের জঙ্গলে নাকি আলেয়া ঘোরে অনেকে নাকি তা চাক্ষুষ করেছে কেউ কেউ বলে ওই জঙ্গলে নাকি ভূত থাকে কেউ কেউ বলে পড়ি এত সব তথ্য ভগবানকে ভক্ত বর্জিত করে রেখেছে মন্দিরের এমন ভগ্ন দশা সে গ্রামের কেউ আর অমুখ হয় না নাম শুনলেই ভয়ে মরে এ টুলটুলি একটা জিনিস এনেছি বুঝলি কই দেখি আরে এখানে না বাড়িতে আছে কি সেটা বলবো না এখন গিয়ে দেখবি তাহলে চল বাড়ি থেকে এখনই একটু হাঁটি তারপর যাব বৈশাখী আর টুলু হাঁটতে হাঁটতে স্কুল মাঠের কাছে এসে গেছে বিমলা কলসিতে জল নিয়ে এই দিকেই আসছিল পাঁচ দিয়ে সাইকেল করে এ গাঁয়েরই ছেলে বিশু বেরিয়ে যায় বিশু যখন বৈশাখী আর টুলুদের পাশে তখন বিশু আর বৈশাখীর চোখাচোখি হয় দুজনের মুখেই হালকা হাসি খেলে যায় বিমলার চোখেও ধরা পড়েছে সেটা বিমলা টুলুর পাশে এসে দাঁড়ায় বিশু চলন্ত সাইকেল থেকে পিছনে ঘুরে বৈশাখীর দিকে তাকায় বিমলার চোখ ফাঁকি দেওয়া তো সহজ নয় বিমলা টুলুকে জিজ্ঞাসা করে তা কবে আসা হলো 
কাল এসেছে কাকি ভালো আছো তো হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো তো আছি দিনকালের যা পরিস্থিতি সব ধরনের মানুষের সাথে চলিস কার মনে যে কি আছে তো তো আর শহরে পোনা করলে চলবে নে চাল চলন ঠিক না রাখলে খুব মুশকিল বৈশাখী সেদিন পর্যন্ত বুঝতে পারে না বিমলার তাকে এত অপছন্দের কারণ কি নাকি সবই তার স্বভাবের দোষ এতক্ষণের কথাগুলো যে তাকে খোঁচা দিয়ে বলার প্রয়াস তা বৈশাখী জানে বিমলা চুপ করে থাকল চলি রে বিমলা বাড়ির দিকে গোয়ে আর হেঁটে কাজ নেই মনে হচ্ছে অনেকে বুড়ো সেবে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসি জানিস তো কপালে পেন নাম ঠুকল বৈশাখী হাসতে হাসতে বলে হ্যাঁ ভূতে তাল গাছে বাসা বাঁধবো বুঝেছিস তো করতে বলছি বন্ধ কর নাহলে দেখা বলা কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা টুলু চোখ বন্ধ করল পাশের ঘর থেকে টেপ রেকর্ডার এনে তাতে ক্যাসেট ভরে গান চালালো বৈশাখী গানে বাজছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পুরানো সেই দিনের কথা টুলু চোখ খোলে আজ তার খুব আনন্দ টুলু গান শুনতে খুব ভালোবাসে টুলুদের টেপ রেকর্ডার নেই টুলুর দিদিরও নেই প্রত্যেক পৌষে ভান্ডার কোলার স্কুল মাঠে প্যান্ডেল করে সিনেমা দেখানো হয় কয়েকদিন যেন মহোৎসব চলে টিকিট কেটে সিনেমা আর সিনেমার গান টুলু একেবারেই গিয়েছিল কিন্তু টুলুর বাবা পছন্দ করে না বলে হার যাওয়া হয় না তবে স্কুলের পাশেই টুলুর বাড়ি হওয়ায় ঘর থেকেই সিনেমার ডায়লগ সিনেমার গান সব শোনা যায় আর হয় কারো পাড়ার বিয়ে লাগলে বৈশাখী আর টুলু দুজনে মিলে গানে লাইন ধরল বৈশাখী তার মামার জন্য টেপ রেকর্ডারটা নিয়ে এসেছে টুলু পরপর অনেকগুলো গান শুনে দিদির বাড়ি ফিরে আসে অনেক দিন পর মন ভরে গান শুনল টুলু পরের দিন আবার বৈশাখী টুলুর কাছে আসে কন্যার আড়ালে কি যেন একটা লুকিয়ে রেখেছে সে টুলু সেটা বুঝতে পেরে বৈশাখীকে জিজ্ঞাসা করে তোর অন্যার আড়ালে ওটা কি রে রাস্তে দেখাছি তারা বৈশাখী তার ওড়না সরায় হাতে সবুজ রঙের কাঁচের চুরি কি সুন্দর মামা কিনে দিয়েছে না তাহলে দিয়েছে একজন তার কি নাম নেই নাকি হ্যাঁ আছে আছে এখন বলবো না সময় হলে বলবো যেটা দেখাতে এসেছিলাম দেখানো হয়ে গেছে আসি টাটা বৈশাখী এমনি খাম খেয়ালি যখন যা মনে হয় দুপুরবেলা শিখা টুরুকে নিয়ে চড়ক গাছ প্রতিষ্ঠা দেখতে চায় বাড়ি ফিরতে ফিরতে শিখা টুলুকে দেবতার লীলা ব্যক্ত করতে থাকে ভাব ভগবানের কি মায়ার সারা বছর এই চড়ক গাছ নদীতে দেখা যায় না কিন্তু দেখ এই দিন হাজরাটা বাবার নাম ধরে ডাকে আর ঢাক বাজার চড়ক গাছ কি সুন্দর ভেসে আসে তারপর হাজরা সন্ন্যাসীরা মিলে চড়ক গাছটাকে ওপরে তোলে ভগবান এইভাবেই তো ভক্তদের নিজের উপস্থিতির প্রমাণ দেয় তাই না সন্ধ্যায় আবার আসে বৈশাখী টুলুকে নিয়ে চড়কের মেলায় যাবে সে 
চড়কের গাছ প্রতিষ্ঠা দেখেছিল এই পর্যন্তই ঠিক আছে চড়কের ঘূর্ণি রামদায় ঝাঁপ পোড়া কয়লায় হাঁটা এগুলো তো টুলু ভীষণ ভয় পায় টুলু ছোট থেকেই একটা আস্ত ভিতুর টিম রাতে প্যাঁচা ডাকলে তাতে ভয় হাওয়ায় গাছের ঘষা লেগে টিনের চালে শব্দ হবে তাতেও ভয় এতে ভয় তাতে ভয় টুলুর ভয়ের তালিকা অনেক বড় শত চেষ্টার পরেও যখন টুলু রাজি হলো না যেতে বৈশাখী এক প্রকার রেগেই চলে গেল তখন প্রায় গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি ফাঁকা সবাই গিয়েছে ইসামদির বাড়ে মেলা দেখতে টুলু যায়নি বলে শিখাও বাড়ি থাকল রতন দোকান থেকে এসে কল্যাণ কল্লোলকে এক পাক মেলা থেকে ঘুরিয়ে আনে আসার সময় বাদাম ভাজা জিলিপি কিনে বাড়ি ফেরে পাশের ঘরে বসে টুলু কল্লোল আর কল্যাণের সাথে বাদাম ভাজা খাচ্ছে তখন অঞ্জনা বৈশাখীর মামি এসে উপস্থিত হয় শিখা শিখা বাড়িতে আছো অঞ্জনা দি এসো 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 না না আসবো না বলছি ওরা কোথায় গো টুলু টুলু শিখা টুলুকে ডাকলো না না শুধু বৈশাখীকে ডেকে দিলেই হবে বৈশাখী বৈশাখী তো নেই গো নেই মানে ও যে বলল তোমাদের সঙ্গে মেলায় যাবে ও তোমাদের বাড়ি আসেনি ও তো তোমাদের বাড়িই এসেছিল হ্যাঁ বৈশাখী তো এসেছিল কিন্তু টুলু যায়নি তো তাই আর আমিও যাইনি ও তো চলে গেল তখন তাহলে তাহলে ও গেল কোথায় অঞ্জনা বাড়ি ছোটে বাড়ি গিয়ে স্বামী নিমাইকে সে খবর দেয় নিমাই সোজা মেলা প্রাঙ্গণে চলে যায় মেলায় গিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজির পরও বৈশাখীকে পাওয়া গেল না সকাল হতেই সারা পাড়া জেনে যায় গত রাত থেকেই নিমায়ের ভাগ্নি বৈশাখী নিখোঁজ তার মধ্যে নতুন সংযোজন বিশুও বাড়ি ফেরেনি গত রাত থেকে ধীরে ধীরে পাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয় শহুরে মেয়ে ভোলাওয়ালা বিশুকে ফুঁজলে নিয়েছে তাই না তাই সোজা কথা বাড়ির লোক যত তাড়াতাড়ি বুঝবে ততই মঙ্গল হ্যাঁ দুটাতে মিলে পালিয়ে যে কোথায় দেখো অঞ্জনার তখন মাথায় হাত পাড়ায় তাদের মান সম্মান বলে কিছু থাকল কি করলি রে বৈশাখী এভাবে মুখটা পোড়ালি মামা মামির কথা একবারও ভাবলি না কি যে করব এই মেয়েকে নিয়ে কি যে হবে মান সম্মান সব নষ্ট করল এই মেয়ে সব নষ্ট করে দিল অঞ্জনা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে হাহু দাস করতে থাকল গ্রামের মুখরোচক বিষয় হয়ে দাঁড়ালো বৈশাখী আর বিশুর গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া টুলু মনে ভাবে তাহলে কি বৈশাখী তাকে বিশুর কথা বলত সময় হলে দেখতে দেখতে সপ্তাহ খানেক পেরিয়ে যায় টুলুর আর ভালো লাগছে না সেদিন টুলু দিদি বাড়ি থেকে ভান্ডার কোলা ফিরবে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর পোশাক পরে প্রস্তুত হচ্ছে এমন সময় মৃদুরা এক প্রতিবেশী এসে শিখাকে নতুন খবর দেয় ও দিদি শুনেছ কি নমিতাকে মা কানে নাকি বহর করেছে গো বর্তলার মন্দিরে নাকি মেয়ের হয়ে গেছে সবাই নাকি সোয়াল করছে মা উত্তরও দিচ্ছেন গো তোমাকে কে বলল আমাকে অনিতা বলল ও ওদিক থেকে আসলো ওকে শ্যামলিদি বলেছে শ্যামলিদি মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিল এখন আসার পথে দেখলে অঞ্জনাও ছুটেছে মনে হয় বৈশাখীর কথা জিজ্ঞেস করবে গ্রামের কথা ছড়াতে সময় লাগে না গ্রামের কথা হাওয়ায় ভাসে হাওয়া যেদিকে বয় কথাও সেদিকেই ওড়ে কি গো যাবে নাকি টুলুরার বাড়ি যাওয়া হয় না সবাই মিলে ছুটল বরতলার মায়ের মন্দিরে বরতলা এসে দেখে যেন রীতিমতো মেলায় পরিণত হয়েছে মানুষের দেখি ভীষণ ভিড় বাচ্চা বুড়ো মধ্যবয়সী সবাই ভিড় করেছে অঞ্জনা ভিড়ের পিছনে সবাইকে ঠেলে ভিড়ে ঢোকার চেষ্টা করছে আরে আরে সরো না একটু 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 সরো 
দেখতে দাও না সরো সরো একটু টুলু শিখার মৃদুলা গিয়ে বট গাছের গোড়ার দিকে একটা উঁচু ঢিপি দেখে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচিয়ে থাকলো তারা দেখে নমিতার চুল খোলা তার মাথা একভাবে নাড়িয়ে চলেছে সামনে একজন প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে আরতি করছে জনৈক এক ব্যক্তি তার হাত জোর করে জানতে চায় মা মা গো আমার মেয়ের কে আর বিয়ে দিতে পারবো না মেয়ের যে বিয়ের বয়স পার হতে চলল নমিতা উত্তর দেয় হবে হবে বছর করতে তোর মেয়ের বিয়ে হবে অঞ্জনা নমিতার সামনে আসে ভরে পড়া নমিতাকে জিজ্ঞাসা করে মা মাগো আমার ভাগ্নি বৈশাখীকে এক সপ্তাহ ধরে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না সবাই বলছে ও নাকি বিশুর সঙ্গে পালিয়েছে ও কি সত্যি পালিয়েছে নমিতা তখনও মাথা নাড়িয়ে চলেছে না 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 ও পালায়নি ও পালায়নি পাড়া লোকেরা এমন অপ্রত্যাশিত উত্তর শুনে একে অপরের মুখ চাওয়াচাবি করতে লাগল অঞ্জনার মাথায় যেন বাজ পড়ে তাহলে কোথায় ব্যাপারটা হলো বৈশাখী সেই ভেবে উদ্বিগ্নতা বাড়ল অঞ্জনার মা মা তুমি তো অন্তর জামি তুমি বলে দাও মা বৈশাখী কোথায় আছে তুমি বলে দাও নমিতা হাতের আঙুল নির্দেশ করে বলে যা বুড়ো শিবের জঙ্গলে নাম শুনেই গ্রামবাসীদের মনে ভীতি চলে আসে কিন্তু নমিতার মুখ দিয়ে বলা মায়ের কথায় কেমন যেন সাহস পেয়ে অঞ্জনার সঙ্গে গ্রামবাসীরাও গেল টুলু শিখা মৃদুলাও গেল পিছন পিছন অঞ্জনার মনে একটা চাপা আশঙ্কা কাজ করছে জঙ্গলে ঢোকে সবাই কিছুক্ষণ খোঁজাখোঁজির পর শ্যামল পুরো মন্দিরের পিছনের দিকে যায় সবাই এদিক ওদিক শ্যামল হঠাৎ চেঁচিয়ে ডাকে উপস্থিত সবাই শ্যামলের কথা অনুসরণ করে দৌড়াতে লাগল টুলু দৌড়াতে গিয়ে ভাঙা কাঁচের বোতলে পা লেগে আঙুল থেকে রক্ত পড়ছে শিক্ষা দেখে বলে আরে দেখে হাঁটবি তো না না দাঁড়া ধরে তোকে বলেছে অন্যদিকে অঞ্জনার কান্নার আওয়াজ তা শুনে টুলুর বুক ধরফর করে ওঠে বৈশাখী রে এখানে আসাই তোর কাল হলো হে ভগবান তুমি কি করলে ভগবান কি করলে হে ভগবান তুমি কি করলে ভগবান কি করলে বাড়িতে এবার আমি কি উত্তর দেব টুলু অঞ্জনার গলা শুনেই রক্ত পায় ছুটে যায় মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখে বৈশাখীর দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে বৈশাখীর মুখের অবস্থা দেখে টুলু চেঁচিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায় বৈশাখীর মুখের অবস্থা দুর্বল চিত্তের মানুষের পক্ষে সাক্ষ্য করা সম্ভব না সবাই আবার ছোটে বরতলার মন্দিরে ততক্ষণে নমিতার ভর পড়া ছেড়ে গেছে থানায় খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু রহস্যের উদ্ঘাটন আর হয়নি গ্রামের প্রচলিত কথায় আবার বাতাস লাগে থালেয়া ভূতপেত্রীর প্রবাদ মুখে মুখে আবার প্রচারিত হতে থাকে বছর পাঁচেক আগে এই রহস্যজনক মর্মান্তিক ঘটনা টুলুর মনে একটা গভীর প্রভাব ফেলেছে মাছের পাঁচটা বছর দিদির বাড়ি টুলুর না আসার কারণও ঠিক এটাই 
রাতে টুলুর জ্বরটা একটু বাড়ে নরেন ডাক্তারের কথা মতো শিখা মাথায় জলপট্টি দেয় অন্যদিকে নিরঞ্জনের বাড়ি এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটে পূর্ণিমার রাত বাইরে চাঁদের আলোয় চারিদিক রুপলি মশার কামড়ে বিমলার শাশুড়ি প্রিয়বালার ঘুম ভেঙে যায় সেদিনই মেয়ের বাড়ি থেকে ফিরেছে সে খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ যেতেই প্রিয়বালা হচ্চকিত হয়ে যায় উঠোনের বাঁ দিকে ডোবার মধ্যে কে যেন নেমে কি খুঁজছে প্রিয়বালা সাহসী কোনো চেঁচামেচি না করে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নেমে দরজার ছিটকিনে খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখে বিমলা আর নিরঞ্জনের ঘরের দুয়ার হাট করে খোলা আর নিরঞ্জন গ গ করে নাক ডাকছে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ডোবার দিকে তাকাতেই বিভীষিকা দেখে প্রিয়বালা বিমলা নর্দমার নোংরা থেকে উঠে আসছে তার মাথার চুল ছাড়া হাতে একটা নোংরা প্যাকেট এবার সে উবুর হয়ে বসল প্যাকেট থেকে কি যেন একটা বের করে খাচ্ছে সে প্রিয়বালার মনে পড়ল সকালে মাছ কাটার পর আঁশ প্যাকেটে ভরে ডুবায় ফেলেছিল সে প্রিয়বালার আর এখন সাহস নেই তার সাহসিকতা বুক থেকে হাঁটুতে নেমে কাঁপতে থাকছে ঘরে ঢুকে ছিটকিনি তুলে দেয় প্রিয়বালা নিজের হৃদযন্ত্রের আওয়াজ সে ভালোভাবেই শুনতে পারছে প্রিয়বালা জানলার নিচে ঝুঁকে বসে মাথা উঁচিয়ে দেখতে থাকল তার বৌমার কীর্তি কলাপ বিমলা উঠে দাঁড়ালো এবার সে মুরগির ঘরের দিকে গিয়ে চলেছে মুরগির ঘরের দরজা ধীরে ধীরে খুলল সপ্তাহখানে হয়েছে মুরগির বাচ্চা ফুটেছে বারোটা বাচ্চা বিমলা খাঁচা থেকে দু হাতে একটা একটা করে বাচ্চা নিয়ে দাঁতে টেনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগল এ দৃশ্য দেখে প্রিয়বালা নিজের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশকে দমন করার জন্যই নিজেই নিজের মুখ শক্ত করে চিপে ধরে রাখল বড় মুরগি নিজের বাচ্চাগুলোকে রক্ষা করার চেষ্টায় ডানা ছাপড়ে যাচ্ছে কিন্তু কিন্তু ব্যর্থ চেষ্টা প্রিয়বালার মনে মনে ছেলের উপর রাগ হচ্ছে বিমলা সব কটা বাচ্চাকে একবারে গিলে শান্ত হল কি কারণে সে বড় মুরগিটাকে রক্ষে দিল তা বিমলাই জানে বা বলা ভালো বিমলার ভিতরে বাস করা সেই পেতনিই জানে বিমলাকে ঘরের দিকে এবার আসতে দেখে প্রিয়বালা বিছানায় এসে শুয়ে ভোরের অপেক্ষা করতে লাগল ভোরের আলো ফুটতেই প্রিয়বালা বিছানা ছেড়ে বাইরে দাবায় এসে বসল কখন নিরঞ্জন ঘর থেকে বেরোবে আর তাকে গত রাতের কথাগুলো খুলে বলবে নিরঞ্জন দরজা খুলে মুরগির ঘরের সামনে রক্ত পড়ে আছে দেখে নিরঞ্জন বক বক করতে লাগল প্রিয়বালা কাছে গিয়ে কিছু বলতে যাবে এমন সময় বিমলাকে ঘর থেকে বাইরে আসতে দেখে কথাটা গিলে নিল সে কিছুই সে জানে না এমন একটা হাফ ভাব করতে লাগলো কিসে খেল কি জানি মনে হয় শেয়ালে শেয়ালে খেয়েছে শেয়ালে এসেছিল বোধহয় গত রাতে নোংরা মাখা কাপড় তার পরনে নেই প্রিয়বালা বিমলার দিকে তাকালো একবার বিমলার ঠোঁটের কোনায় যেন এক ধূর্ত হাসি লেগে আছে হাহুতাস করে হার কি হবে নিরঞ্জন তখন নিম গাছের সরু ডাল ভেঙে দাঁতন করতে করতে বিমলাকে বলে চা চাপাতে 
একই পালাকান শুরু হয়ে যায় বিমলা শরীর ভালো লাগছে না বলে দাওয়ায় এসে ঠেস দিয়ে বসে প্রিয় বালা নিজের থেকে উজিয়ে বলে আমি চা বসাচ বৌমা বৌমা তুমি তুমি ঘরে গিয়ে একটু শুয়ে থাকো শরীরতে তোমার ভালো না যা যা প্রিয়বালা ছুতো করে বিমলাকে ঘরে পাঠানোর চেষ্টা করছিল যাতে নিরঞ্জনকে সে গত রাতের ঘটনাগুলো খুলে বলতে পারে কিন্তু না বিমলা দাওয়ায় ঠায় বসেই থাকল প্রিয়বালা হার পলা সুযোগ পেল না তখন দুপুরবেলা প্রিয়বালা নিরঞ্জনকে ভাত পেরে দিয়ে হাত পাখা দিয়ে বাতাস করছে বিমলা এসে প্রিয়বালার পাশে বসে প্রিয়বালা ঢোঁক খিলে একটু সরে বসে নিরঞ্জন ডাল দিয়ে ভাত মেখে পটল ভাজা দিয়ে খাচ্ছে পাশে কাঁসার বাটিতে রাখা কাতলা মাছের বড় একখানা পেটি যেটাতে বাড়ির কর্তার একমাত্র অধিকার বিমলার চোখের দৃষ্টি তখন নিরঞ্জনের জন্য তোলা সেই মাছটার দিকে প্রিয়বালার চোখ যায় বিমলার ক্ষুধার্থ চোখের অভিলাষে নিরঞ্জন তখন খটি থেকে উঁচু করে জল খাচ্ছে প্রিয়বালার কি মনে হলো নিরঞ্জনের বাটি থেকে মাছটা তুলে ঝোলের বাটিতে রাখল নিরঞ্জন জলের খটি নামিয়ে বলল আরে কি করছ মাছ তুলছে কেন এটা থাক খোকা এটা থাক তোকে অন্য একটা দিচ্ছে তারা কেন এটাতে কি হয়েছে প্রিয়বালা কোনো উত্তর দিলে না ঝোলের বাটি থেকে অন্য আরেকটা মাছ তুলে নিরঞ্জনের বাটিতে দিল প্রিয়বালা নিজেও বুঝতে পারেনি যে সে কখন পুরুষতন্ত্র বিরোধী কাজ করে ফেলেছে বাড়ির কর্তার মুখ থেকে কিনা বড় মাছের পিসটা কেড়ে নিয়েছে উনিশশো সাতানব্বই এ দাঁড়িয়ে এ গ্রামে বোধ হয় এমন কাজ আগে কেউ করেনি নিরঞ্জনের খাবা হলে তবেই প্রিয়বালা বিমলা আর তার নিজের খাবারটা বাড়বে ভাতে সবে মাছের ঝোল ঢেলেছে এমন সময় পরান তালুকদার উঠোনে এসে নিরঞ্জনকে ডাকে নিরঞ্জন ও খেতে বসেছিস পরানের দিকে তাকাতেই বিমলার মুখে যেন কেন একটা পরিবর্তন আসতে লাগলো তা প্রিয়বালা খেয়াল করে ও পরান দা এসো এসো বসো বসো এ ভাত খাও কটা না না নিরঞ্জন হেই তো আসলাম যার জন্য আসা আমার কটা জিনিস দিয়ে আসতে হবে কথা শেষ করতে পারো তার মধ্যে বিমলা নিরঞ্জনের জলের ঘটিটা ছুঁটে মারে পরানের কপালে পরান চেঁচিয়ে ওঠে কপাল ফেটে একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড নিরঞ্জনের খাবা মাথায় ওঠে খাবার ছেড়ে দৌড়ে পরানের কাছে গেল সে পন্দা পন্দা মা মা তাড়াতাড়ি জল দাও এই হাত চালিয়ে মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে কি যে করবো বাবা বুঝি না ও হঠাৎ করে কি হলো বিমলা ভোস ফোস করে নিঃশ্বাস নিতে নিতে পরানের দিকে তেড়ে আসলো শয়তান তুই এসেছিস তোকে আজ তোকে আজ হাতে পেয়েছি আমি আজ তোর কার এসেছে বলতে বলতে বিমলা পরানের গলা টিপে ধরে প্রিয়ভালার গা হাত পা কাঁপতে থাকল দাবায় গিয়ে বসে সে পরান কপাল চেপে দৌড়ে এগোচ্ছে দেখে নিরঞ্জন পিছন পিছন গেল এটা এটা ভালো হলো না নিরঞ্জন একদম ভালো হলো না তোর বইয়ের মাথায় ব্যামো হয়েছে আর তুই তাকে ছেড়ে থুয়েছিস নিরঞ্জন পরানের সঙ্গে নরেন ডাক্তারের কাছে গেল পরানের কপালে সেলাই পড়ে নিরঞ্জন বাড়ি ফিরে দেখে প্রিয়বালা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে নিরঞ্জনকে আসতে দেখে 
প্রিয় বালা এগিয়ে যায় কি শুরু করেছে বলো দেখি বদ পাগল হয়ে গেছে নাগ ডেকেই চলেছি তো নাগ ডেকেই চলেছি রে বউ যে রাতে দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মুরগির বাচ্চা যে গিলে খাচ্ছে তার কোনো খবর তো তোর জানা নেই ও ও মুরগির বাচ্চা গিলেছে হ্যাঁ রে আমার কথা যদি তোর বিশ্বাস না হয় তবে আজ রাতে একটু জেগে থাকিস বাবা নিজে চোখেই দেখতে পাবি রাত তখন গভীর তুই ঘরে মা ছেলে প্যাঁচার মতো জেগে থাকল নিরঞ্জন মিথ্যে নাক ডেকেই চলেছে এই মিথ্যে নাটক সে আর চালিয়ে যেতে পারছে না মনে মনে ভাবে মায়ের বয়স হয়েছে কি দেখতে কি দেখেছে ভাবতে ভাবতে ইতিমধ্যে নিরঞ্জন অনুভব করে যে বিমলা বিছানা ছেড়ে উঠেছে রাত তখন গভীর নিরঞ্জন আরো জোরে নাক টাকা শুরু করল বিমলা দরজা ছিটকিনি খোলে এদিকে প্রিয়বালাও সেটা বুঝতে পেরেছে প্রিয়বালা বিছানা থেকে নেমে জানালার পাশে ঝুঁকে বসে বাইরে তাকিয়ে থাকল বিমলা উঠোন পার করতেই প্রিয়বালা গিয়ে নিরঞ্জনকে ডাক দেয় নিরঞ্জন বিছানা থেকে নামল মা ছেলেতে আড়ালে আপটালে বিমলাকে অনুসরণ করে চলেছে বিমলা কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে মা ছেলেও চলেছে তাই মাঝে মাঝে রাস্তার পাশের কুন্দ ঝোপের পিছনে দাঁড়ায় আর সুযোগ বুঝে আবার হাটে তারা এবারে দেখে বিমলা মাঠের পাশের তাল গাছে নিচে এসে দাঁড়ালো চুলের খোঁপা ছেড়ে দিল বিমলা শাড়ি পরা অবস্থায় তাল গাছে উঠতে লাগল সে আঁচল তার হাওয়ায় ভাসছে চুল দুলতে থাকল কাঠ বেড়ালি নেয় সে কি সহজেই গাছে চড়ছে তা দেখে প্রিয়বালা আর নিরঞ্জনের চক্ষু চড় গাছ বিমলা তখন তাল গাছের প্রায় মাথায় চলে এসেছে তাল গাছের মাথায় বসে থাকা প্যাঁচা তার আভাস পেয়ে যেই উড়বে বলে ডানা ঝাপটায় তখনই বিমলা লাফ দিয়ে প্যাঁচার ডানা ধরল প্রিয়বালা ও নিরঞ্জন দুজনেরই প্রাণ থর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করে না বিমলা নিচে পড়ে যায়নি প্যাঁচাটাকে ধরার পর দু পা দিয়ে কি আজব কায়দায় তাল গাছকে জড়িয়ে ধরল সে তারপর প্যাঁচার ডানা ছিঁড়ে ছিঁড়ে চলো ঘরে চলো এটা থাকবার দরকার নেই যে ব্যবস্থা করার কাল হবে আলো ফুটুক দুজনে ফিরে এসে যে যার ঘরে চলে যায় এবং আগের অবস্থায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকে সকাল হতেই নিরঞ্জন চলে যায় পাশের গ্রামে শঙ্কর ওঝার বাড়ি এ চত্বরে শঙ্কর ওঝার ভালোই খ্যাতি ভূতের ওষুধে শঙ্কর ওঝা ধন্যন্তরী শঙ্কর ওঝার বাড়ি গিয়ে নিরঞ্জন জানতে পারে শঙ্কর ওঝা বাড়ি নেই তার বউ জানায় যে সে দুপুরের আগে ফিরবে না তখন এক পাক আসতে নিরঞ্জন গ্রামে ফিরে মাছের বাজার থেকে একটা গোটা রুই মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরে বিমলা তখন বিছানায় শুয়ে রয়েছে নিরঞ্জন প্রিয়বালার হাতে মাছটা দিয়ে বলে মা এই জমি রান্না করা দেখি মাছের মাথা দিয়ে ডাল করো আর বাকি পিস দে কালিয়া বিমলা শুয়ে শুয়ে সব শুনছে জীব দিয়ে 
তাদের জল করিয়ে পড়ে নিরঞ্জন মনে মনে বলে হাস পেতনি জন্মের মতো খাস তোর জন্যই তা তো আয়োজন প্রিয়বালা জুত করে রান্না করে সে বুঝেছে নিরঞ্জনের অভিসন্ধি গড়িতে তখন বারোটা হবে বোধ হয় নিরঞ্জন প্রিয়বালাকে জানায় মা আমি একটু বেরোচ্ছি আমার জন্য বসে থাকতে হবে না তোমরা খেয়ে নিও আর ওকেও প্রিয়বালাকে চোখের ইশারায় বুঝিয়ে দিল অতিথিকে সে স্থিনে ভালো মতো যত্ন করতে নিরঞ্জন সাইকেল বের করে আসি বলে বেরিয়ে পড়ল শঙ্কর ওঝার উদ্দেশ্যে শঙ্কর ওঝার বাড়ি এসে নিরঞ্জনের সাইকেল থামল সাইকেলের বেল বাজিয়ে বাইরে থেকে নিরঞ্জন ডাকল জ্যাঠামশাই বাড়ি আছেন শঙ্কর ওঝা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে হ্যাঁ বলুন আমি নিরঞ্জন সকালে আজ এসেছিলাম একবার ও আমার স্ত্রী তাহলে আপনার কথাই বলেছিল নিরঞ্জন হাত জোর করে শঙ্কর ওঝার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে পাচার যেটা বসাই পাচার আমাদের আ করছেন কি সব খুলে না বললে বুঝে কি করে সেদিন সেদিন ঝড়ের দিন নিরঞ্জন ঝড়ের দিন থেকে গত রাতের কথা পর্যন্ত সব খুলে বলল তাকে বেশ ব্যাপার গুরুতর তবে চিন্তা করো না তোমায় তুমি করি বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি একটু দেখুন একটু দেখুন বলেই শঙ্কর ওঝা ঘরের ভিতর গিয়ে পোশাক পরিবর্তন করে একটা ঝোলা নিয়ে বের হলেন চলো নিরঞ্জন সাইকেল স্ট্যান্ড তুলল শঙ্কর ওঝা এসে সাইকেলের পিছনে বসল সাইকেল চালিয়ে নিরঞ্জন তখন গ্রামে ঢুকেছে গ্রামের লোকেরা নিরঞ্জনের সাথে শঙ্কর ওঝাকে দেখে একটু অবাকই হয় একে অন্যের সঙ্গে গুঞ্জন শুরু করে স্কুলের আগে মৃদুলার বাড়ি উঠোনের আম গাছের ছায়ায় শীতল পাটি পেতে স্বামী স্ত্রী বসে আছে নিরঞ্জনকে শঙ্কর ওঝার সঙ্গে দেখে মৃদুলা চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে গো নিরঞ্জন দা আর বলো কেন বিমলাকে ভূতে পেয়েছে গো ভূতে পেয়েছে বৌদি চলন্ত সাইকেল থেকে উত্তর দিতে দিতে নিরঞ্জন বেরিয়ে যায় মৃদুলা শীতল পাটি থেকে উঠে কথাটা রাষ্ট্র করতে করতে গ্রামে বেরিয়ে পড়ে অন্যদিকে প্রিয়বালা বিমলাকে থালা সাজিয়ে খেতে দিয়েছে বাড়িতে একা আছে তাই তার বুকটা বড় দুরু দুরু করছে ভাতের থালা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খেতে থাকে বিমলা মাছগুলো সে গোকরা সে কিনছে প্রিয়বালা একভাবে তাকিয়ে দেখছে সবটা প্রিয়বালা আর খেতে বসলো না গলা দিয়ে তার কিছু নামবে না আজ খাবা শেষে ঘরে চলে যায় বিমলা বিছানায় বসে হাতটা নাকের কাছে নিয়ে হাতে লেগে থাকা মাছের গন্ধ শুকে যাচ্ছে এক মনে প্রিয়বালা দরজার আড়াল থেকে লুকিয়ে দেখছে সব পিছন থেকে শঙ্কর ওঝা হাসতে হাসতে এবার প্রিয়বালাকে বলে লুকিয়ে দেখছেন কেন বৌমাকে বাইরে ডাকুন প্রিয়বালা খেয়াল করেনি যে ওরা উঠোনে চলে এসেছে হঠাৎ শঙ্কর ওঝার কথায় কেঁপে ওঠে প্রিয়বালা বিমলার কানেও সেই কথাটা যায় বিমলা দরজার বাইরে তাকিয়ে দেখতে পায় ওঝা গোছের একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মনে ভয় ধরে যায় বিমলার দু হাতে দু হাতের তালু টিপতে টিপতে বলতে থাকে সে ষড়যন্ত্রী ষড়যন্ত্রী সব কটা ষড়যন্ত্রী শুনছা একটু বাইরে এসো দেখি বিমলা ভয়ে গুটিয়ে গেছে কি হলো শুনতে পাচ্ছ না বলে বিমলার হাত ধরে বাইরে নিয়ে আসে বিমলা শঙ্কর ওঝাকে দেখে নিরঞ্জনের পিছনে গিয়ে মুখ লোকায় ভয় কি সারা তোর কোথায় 
নিরঞ্জনের উঠোনে গ্রামের কিছু লোক ব্যাপারটা দেখতে চলে এসেছে সামনে আয় সামনে আয় বিমলা নিরঞ্জনের পিছনে গুটি সুটি মেরে দাঁড়িয়েই থাকে নিরঞ্জন তুমি সামনে দেখো সরো সরো নিরঞ্জন বিমলার সামনে থেকে যতবার সরার চেষ্টা করছে বিমলা তার পিছনে গিয়ে মুখ লোকাচ্ছে শেষে শঙ্কর ওঝা তার ঝুলি থেকে এক মুঠো কালো সর্ষে নিয়ে কি একটা মন্ত্র বিড়বির করতে লাগল তারপর সেই সর্ষে বিমলার গায়ে ছুটতেই বিমলা খ্যান খ্যানে গলায় চিৎকার করতে থাকে কথা না শুনলে আরো কষ্ট আছে কপালে আরো কষ্ট আছে বিমলা উঠোনের মাঝে এসে বসল সামনে শঙ্কর ওঝাও নিরঞ্জনের উঠোনে ভিড় জমে গেছে ততক্ষণে শঙ্কর ওঝা প্রশ্ন করে বল বল তুই বিমলা শরীরে কিভাবে এলে বিমলা চুপ জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ক্রমাগত থুতু ফেলে যাচ্ছে শঙ্কর ওঝা উত্তর না পেয়ে ঝোলা থেকে নিমের ছোট ডাল বের করে বিমলাকে আঘাত করল বিমলার মুখ থেকে ফ্যাস ফ্যাসে কণ্ঠে উত্তর আসল ততক্ষণে বৃষ্টি শুরু হয়ে যায় মাটি এসে গরু ছাগলের খুঁটো খুলতে গরু ছাগল সব বাড়ির দিকে দৌড়ায় কিন্তু কিন্তু ও দৌড়াতে গিয়ে হচটকে মাটিতে পড়ে খোপা খুলে যায় এমন সুযোগ তোর পাওয়া হতো না আর আমি এই সুযোগে ওর শরীরে ঢুকে পড়ি তাহলে তাহলে এবার ছাড়ো শরীর বিমলা মাথা নাড়তে থাকে গ্রামের ব্যাপার এমুখ থেকে অমুক যেতে যেতে পড়ানের কানে ওঠে পড়ানো সবে মাত্র এসে ভিড়ে যোগ দিয়েছে বিমলা মাথা নাড়তে থাকে হঠাৎ তার চোখ চায় সেই পরানের দিকে পরানের দিকে চোখ যেতেই খেপে ওঠে বিমলা ছুটে গিয়ে পরানের গলা টিপে ধরে সে পাশে দাঁড়ানো মহিলারা ভয়ে অন্যদিকে সরে যায় নিরঞ্জন আর আরেকজন গিয়ে বিমলাকে দুহাত দিয়ে ধরে টেনে নিয়ে এসে শঙ্কর ওঝার সামনে বসালো বিমলা পরাণকে উদ্দেশ্য করে হুমকি দিতেই থাকল শঙ্কর ওঝা নিমের ডাল দিয়ে বিমলাকে মারতে মারতে বলল কথাটা জমায় থাওয়া মানুষের কানে যেতেই সবাই পরানের দিকে অন্যরকম দৃষ্টিতে তাকাতে থাকলো কি আমার দিকে এভাবে তাকাচ্ছেন কেন এই মানুষ এভাবে তাকাচ্ছিস কেন কাকিমা বিদেশ নিরঞ্জনের বউ প্রলাপ বকছে কি হলো বিমলা এবারে খ্যান খেনে গলায় খিল খিল করে হাসতে থাকে পরান খাবড়ে যায় সবার দৃষ্টি তখন তার দিকে তা সহ্য করতে না পেরে পরান এখান থেকে উঠে চলে যাবে বলে পা পাড়ায় কিন্তু সেই মুহূর্তেই শঙ্কর ওঝা পরানকে 
থামতে বলে দাঁড়াও ও ও ভুলবার বকছে ভুলবার বকছে তুমি দাঁড়াও এখন কি বলে শুনি আগে পরান দাঁড়ালো সবাই তখনও পরাণের মুখের দিকে চেয়ে পরাণের মুখে এক অস্বস্তি ফুটে ওঠে বলে বার নাম শুনে প্রতিবেশীরা হতবাক দুই নামই তাদের কাছে পরিচিত আর পাঁচ বছর আগের সেই ঘটনার পর থেকে বৈশাখী নামটা গ্রামবাসীদের মনে গেঁথে গেছে বৈশাখী নামটা শুনে মৃদুলা গিয়ে শিখা আর টুলুকে খবর দেয় টুলু আর বৈশাখীর বন্ধুত্ব সে ভালোই জানে বিমলার মুখ থেকে বৈশাখী সেদিনে রাতের সমস্ত ঘটনা একে একে বলতে থাকে সেদিন সেদিন সন্ধ্যায় টুলটুলিকে ডাকতে গিয়েছিলাম চড়ক মেলায় যাব বলে ওকে কতবার বলেছিলাম রাজি হচ্ছিল না পাশে দিদি ছিল বলে বলতে পারছিলাম না যে ওকে একজনের সাথে দেখা কর টুলু অসুস্থ শরীরে নিরঞ্জনের উঠোনে এসে হাজির হয়েছে শিখা টুলুকে ধরে ভিড়ের মধ্যে আবার গুঞ্জন শুরু হয় তামো তামো সকলে তুই বল তারপর আমার রাগ হয়ে গিয়েছিল একাই বেরিয়ে আসি আমি ইচ্ছা নদীর ঘাটে গিয়ে দেখি বিশু কথা মতো ওখানে দাঁড়িয়ে আছে নৌকাতে ওঠে কথা বলতে বলতে কখন যে আমরা বড় শিবের জঙ্গলের কাছে আসি বুঝতেই পারিনি চাঁদ যে বড় মায়াবি ছিল খেয়াল হতেই বিশুদ নৌকা ঘোরায় হঠাৎ চোখে বলল জঙ্গল থেকে টর্চের আলো এদিক ওদিক হচ্ছে আমি বিশ্বদাকে বলি চলো বাবারটা কি হচ্ছে দেখে আসি বিশ্বদা প্রথমে যেতে চাই আমার কথায় বাধ্য হয়ে পারে এসে নৌকা মাথে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে দেখি কয়েকজন হাতে ভারী ব্যাগ নিয়ে চলেছে একজনের হাতে হারিকেন মকল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না বিশ্বদা ফিরে যাওয়ার কথা বলছিল আমি বললাম তুমি পুরুষ মানুষের ভয় পাচ্ছ হ্যাঁ পুরুষত্বে আঘাত লাগায় আর পিছু পা হল না সে মন্দিরের চাতালে হাড়ি কেনে রেখে বসে যখন ওরা ওরা মালপত্র বের করছে ওদের মুখ দেখতে পেলাম তাদের মধ্যে তাদের মধ্যে একজন ছিল এই লোকটা এই লোকটা আমরা মন্দিরের কাছের একটা গাছের পিছনে লুকিয়ে সবটা দেখতে থাকি ওরা ব্যাগ থেকে কাঁসা ভেতরের জিনিস সোনার গয়না সব বের করে নিজেদের নিজেদের মধ্যে ভাগ করতে করতে পরবর্তী শিকারে সব কষছে বুঝতে পারলাম এরা ডাকাতি করে জিনিস লুট করছে এই জঙ্গলের অপর দেবতার ঘটনা ঘটিয়ে এই সুযোগে এই জায়গায় তাদের ঠেক বানিয়ে ফেলেছে আমি আড়াল থেকে বেরিয়ে সামনে এসে বলি ও তাহলে তোমরা এই জঙ্গলের আলে ওরা হতচকিত হয়ে যায় আমার দিকে টর্চ মারে বিষ সামনে বেরিয়ে আসে বিশ্বদাকে দেখে চিনতে পারে ওরা ওকে ভয় দেখায় মুখ বন্ধ রাখতে বলে 
নাইলার কপারে দুঃখ আছে আমি বুক ফুলিয়া বলি আমি কাউকে ভয় পাই না ঠিক আছে আমি গ্রামের সবাইকে গিয়ে বলবো আমি কিছুটা এগিয়ে যাই লোকটা বাকি দুজনকে নির্দেশ দেয় আমাদের ধরার জন্য ওরা এসে আমার আমার দুটো হাত টানতে টানতে মন্দিরের পেছনে নিয়ে আসে বিশুদা কত মিনতি করলো আমাকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য ওরা কোনো কথা শুনল না আর এই লোকটা এই শয়তানটা হাতে পিতরের কলসে নিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এসে বলে মেয়ে মানুষের কৌতূহল আর মুখে মুখে চোপা কোনায় ফলি মিষ্টি হয় না কি বুঝলি আর আমার কপালে কলসে দিয়ে আঘাত করতে করতে আমার আমার মাথা তেতলে দেয় আর বিশ্বদাকে বলে বাঁচতে হলে গ্রাম ছেড়ে পালাতে নালে ওর অবস্থা আমার মতোই হবে ওই রাতেই বিশদা গ্রাম ছেড়ে পালা ওই লোকটা ওই লোকটার জন্য আছে আমার এই দশা আমাকে আমাকে ছেড়ে দে আজ ওর কাল এসেছে ওকে আমি শান্ত ওর ব্যবস্থা গ্রামবাসীরা করবে যা এবার তুই বেমলাকে ছেড়ে দে ও খালি খালি কষ্ট পাচ্ছে তোর জন্য আমি দেহ ছাড়ব না আমি শয়তানকে শাস্তি দেব তারপর এই প্রথম বৈশাখী লক্ষ্য করে এক পাশে টুলুও দাঁড়িয়ে রয়েছে বিমলা অর্থাৎ বৈশাখী নিরঞ্জনের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে টুলুর সামনে এসে দাঁড়ায় টুলুর গায়ে হাত দিয়ে এক দৃষ্টিতে কি মায়ায় তাকিয়ে থাকে সে এ দৃষ্টি যেন বিমলার না এ দৃষ্টি বৈশাখীর কিন্তু টুলু এবার কোনো ভয় পায় না শুধু চোখ দিয়ে তার জল করিয়ে আসে পুনরায় আগাম বিচ্ছেদের জল তুই চলে যা বিমলা কাকেশ্বরী ছেড়ে দেব বৈশাখী তুই চলে যা নিরঞ্জন আবার বিমলার হাত টানতে টানতে শঙ্কর ওঝার সামনে এসে দাঁড়ায় বিমলার চোখ দিয়ে বৈশাখী তখনও চেয়ে আছে সেই টুলুর দিকে এদিকে থাকা তুই বিমলাকে ছেড়ে দে পরাণের ব্যবস্থা গ্রামবাসী করবে ওর ভুলে শাস্তি ও পাবে গ্রামের লোকজন পরাণকে ঘিরে ধরেছে ইতিমধ্যে কয়েক ঘাপ পড়েওছে বিমলা তখন এক দৃষ্টে তাকিয়াছে টুলুর দিকে তার সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি আর নেই চোখে যেন এক এক অদ্ভুত মায়া কিরে উত্তর দিচ্ছিস না আমি কথা দিচ্ছি পরাণের শাস্তি হবেই কিন্তু তুই এবার বিমলার শরীর ছাড়বি বল বৈশাখী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বোঝায় যে সে বিমলার শরীর ছেড়ে চলে যাবে চিরদিনের মতো তুই যে যাবি তার কি প্রমাণ রেখে যাবি একদিকে যখন বৈশাখী বিমলার শরীর ছাড়তে রাজি হয় তখন অন্যদিকে পরাণ তাকে ঘিরে ধরা মানুষের হাত থেকে ছাড়িয়ে পালাতে থাকে কাঁচার আস্থা দিয়ে কয়েকজন পরাণের পিছু নেয় কি রে প্রমাণ কি দেখা যাবে বিমলা আরেকবার তাকায় টুলুর দিকে মুখে এক করুণ হাসি তার আমি আমি সামনে শিশু গাছের ডাল ভেঙে যাব এরপরই বিমলা নিরঞ্জনের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে উঠান পর্যন্ত গিয়ে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আর তখনই একটা ঝোড়ো হাওয়া নিরঞ্জনের উঠোন থেকে কাঁচা রাস্তার দিকে বয়ে যায় নিরঞ্জন বিমলার চোখে জলের ছিটে দিতে থাকে অন্যদিকে পরান দৌড়ে চলেছে পিছনে দুঃখ শম্ভু ভক্ত ও আরও সবাই পরান তখন দৌড়ে কাঁচা রাস্তার ধারের শিশু গাছের কাছে চলে আসে বাকিরা তখন একটু দূরে 
হঠাৎই শিশু গাছের একটা ডাল ভেঙে এসে পড়ল পরানের গায়ে পরান আহত হয়েছে পরানকে সামনের মাঠে এনে গোল করে ঘিরে ধরল গ্রামবাসীরা মার আর প্রশ্নবিদ্ধ হতে হতে শেষে পরান স্বীকার করে যে ও আর আরও দুজন মিলে তারা বৈশাখীকে হত্যা করে সঙ্গে আরও একটা কথা জানা গেল দেবেশ যার মেয়ে ময়নার বিয়ের দুদিন আগে বাড়িতে ডাকাত পড়ে পনেরো হাজার টাকা আর গয়না সময় মতো হাজির করতে না পারায় মেয়ে লগ্ন ভ্রষ্ট হয় এখন সে শয্যাশাই সেই ডাকাতির পান্ডাও ছিল এই পরান থানা কাছে না এগারো কিলোমিটার দূরে পরানের হাত বেঁধে গ্রামবাসীরা মারতে মারতে তাকে থানায় নিয়ে আসে সেদিকে বুড়ো শিবতলার রহস্য উদ্ঘাটনের পর থেকে বুড়ো শিব আবার ভক্ত ফিরে পেতে থাকে ডাকাত পান্ডা ধরা পড়ায় গ্রামের ডাকাতির ভয়টা কিছুটা কমে এদিকে বৈশাখী চলে গেলেও তার কথা মাঝে মধ্যেই অবসরে মনে পড়ে টুলুর আসলে মানুষ ছেড়ে গেলে আরো বেশি যেন কাছে চলে আসে শুনলেন আজকের গল্প সৌরভ দত্তের লেখা কালবৈশাখী এরকম আরও গল্প শুনতে আজই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের চ্যানেল দ্য ওয়ান্ডার ইনবুক শেলফকে এবং তার সাথে বেল নোটিফিকেশনটিও অন করে রাখুন আজকের গল্পের কথক কল্যাণ কল্লোল নিরঞ্জন শঙ্কর ওঝা নরেন ও পরাণের চরিত্রে শুভ টুলু শিখা বৈশাখী বিমলা নমিতা ও প্রিয়বালার চরিত্রে সমৃদ্ধি রতন ও এক লোকের চরিত্রে সাংখ্য শ্যামলের চরিত্রে শিব অঞ্জনার চরিত্রে দেবস্মিতা গল্পের পোস্ট ডিজাইনে সমদীপ সাউন্ড এডিটিং ও ভিডিও স্পেশাল এফেক্টসে মলয় ভিডিও এডিটিংয়ে রূপ সাউন্ড ডিজাইনে ফেনিক্স এবং সমগ্র পরিচালনায় সমৃদ্ধি ও শুভ আজকের গল্পটি শুনে ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক ও শেয়ার করুন এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন আপনাদের বিভিন্ন মতামত আপনারা কমেন্ট করেও আমাদের জানান ফিরে আসব পরে সপ্তাহে আরও একবার অন্য কোনো রোমাঞ্চকর গল্প নিয়ে শুনতে থাকুন দ্য ওয়ান্ডার ইন বুক শেলফ